வணக்கம் குழந்தைங்களா இன்றைக்கி நம்ம துரையம்மா சேனலில் கதை பார்க்க போகிறோம் கதையோட தலைப்பு ராஜா ராஜா தான் கதைக்கு போகலாமா ஒரு நாட்டில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜா தான் நாட்டு மக்கள்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிக்க அவருக்கே உரியான ஆடை ஆபரணங்கள் அலங்காரங்கள் இல்லாமல் சாதாரண மனிதனை போல் மாறுவிடம் பூண்டு அவரோட குதிரையில் நாட்டை சுற்றி பார்க்க கிளம்பிட்டார் அப்படி எல்லாம் நாட்டெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு வரும்போது பாதி வழியில் ராஜாவுக்கு ரொம்ப கலப்பாகிடுது கலப்பாகிறதும் ஓய்வு செய்யலாம் ஓய்வு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எங்கே ஓய்வு எடுக்கலான்னு பார்க்கும்போது அவர் கண்ணில் ஒரு அடர்த்தியான மரம் தென்படுது மரத்தடியில் போய் குதிரையை விட்டுட்டு அவர் அந்த மரத்தடியில் உட்காந்து அண்ணாந்து பார்க்கும்போது அழகழகாக மஞ்ச மஞ்சளின்னு அழகான குண்டு மாம்பழங்கும் தென்படுது மாம்பழ வாசனையில் அப்படியே ராஜா ரசித்து கொண்டிருக்கும்போது ஓய்விலே தூங்கிடுறார் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்த ராஜா திடீர்னு அச்சோன்னு கத்துறாரு என்ன ராஜா திடீர்னு அச்சோன்னு கத்துறாரு ராஜாவோட தலையில் எங்கிருந்தோ வந்த ஒரு கல் பட்டு ராஜாவோட நெற்றியில் ரத்தம் கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு ரத்தம் சொற்ற அளவுக்கு யார் நம்மளை அடிச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லி ராஜா சுற்றி முற்றியும் பார்க்குறாரு யாரும் இல்லை தானோ மாறு இடத்துல வந்திருக்காரு இல்லையா அதனால் ராஜா எதுவும் சொல்லாமல் அமைதியாக குதிரையில் மீதி நாட்டை சுற்றி பார்க்காமே அரை மணிக்கு போயிடுறாரு அரை மணிக்கு போயிட்டு காவலர்கள்கிட்ட விஷயத்த சொல்லி யாராக இருக்கும்னு சொல்லி விசாரிக்க சொல்கிறாங்க காவலர்கள்லாம் போகிறாங்க விசாரிக்கிறாங்க அங்கே இருந்தது ஒரு ஆடு மேய்ப்பவருங்கிற விஷயம் தெரியுது கையோடு அந்த ஆடு மேய்ப்பவரை அரண்மனைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அரண்மனையில் ராஜா முன்னாடி நிற்கிற ஆடு மேய்ப்பவரோ ரொம்ப பயந்து நடுங்கிட்டு இருக்காரு இன்றைக்கி நமக்கு என்ன தண்டனம் வரப்போகுதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா இருந்துட்டு உண்மையாலுமே நீங்கள் தான் வந்து கல் எறிந்தீர்களா ஆடு மேய்ப்பவரே என் மேலே உங்களுக்கு என்ன பகைன்னு சொல்லி கேட்குறாரு உடனே ஆடு மேய்ப்பவர் சொல்கிறாரு ராஜா நான் வந்து வேணும்னே உங்கள் மேலே கல் எறியல நான் வந்து ஒரு ஏழை எனக்கு மூணு வேலையும் உணவு கிடைப்பது மிகப்பெரிய கடினம் நான் ஆடெல்லாம் மேய்ச்சலுக்கு விட்டுட்டு நல்ல பசியில் இருந்தேன் அந்த சமயம்னு பார்த்து அந்த மாம்பழத்தோட வாசனை என்னை சுண்டி இழுத்துச்சு மாம்பழ வாசனை அடிக்கிற திசைக்கு நான் வந்தேன் மாம்பழங்களை பார்த்ததும் எனக்கு சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு எட்டி எட்டி பார்த்தேன் என்னால் மாம்பழத்தை பறிக்க முடியல நானும் பசியில் இருந்தேன் அதனால் கீழே இருந்த ஒரு கல் எடுத்து விட்டெறிஞ்சேன் எனக்கு ரெண்டு மாங்கனிகள் விழுந்தது அது யார் மேலே போய் அந்த கல் விழுந்துச்சுன்னு நான் கவனிக்கல பசியில் இருந்தேன் அங்கே நீங்கள் இருந்தது எனக்கு தெரியாது ராஜா நான் ரெண்டு மாம்பழத்தையும் சாப்பிட்டுட்டேன் யார் கற்றுனாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ராஜா என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் உடனே ராஜா சொல்கிறாரு உங்களுக்கே தெரியலையா சரி விடுங்க அந்த இடத்துல உங்களுக்கு மா கல் விட்டு எரிஞ்சதும் உங்களுக்கு என்ன அங்கே பயன் கிடச்சிதுன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு உடனே அந்த ஆடு மேய்ப்பவர் சொல்கிறாரு ராஜா எனக்கு அந்த கல் விட்டு எரிஞ்சதுனால ரெண்டு மாம்பழங்கள்னால என் பசி ஆறுச்சு ஒரு வேலை பசி ஆறுச்சு எனக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ராஜா எதுவும் சொல்லாமல் ரெண்டு நிமிஷம் நிதானமாக யோசிச்சுட்டு மறுபடியும் கேட்குறாரு இந்த இப்போ இங்கே வந்திருக்கனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கக்கூடும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஆடுமைப்பவர் சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக எனக்கு மிகப்பெரிய தண்டனை கிடைக்க போகுதுங்க ராஜா ஒரு நாட்டோட ராஜா மேலேயே நான் கல் எரிஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ராஜா திரும்பவும் ரெண்டு நிமிஷம் யோசிச்சுட்டு நீங்கள் போகலாம் ஆடுமைப்பவரை இனி உங்களுக்கு உணவு இல்லைங்காமல் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நீ நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு உணவு கஷ்டம் வராமல் நான் பார்த்துக்குவேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஆடு மேய்ப்பவருக்கோ போகிறதுக்கு மனசே வரல ராஜா நான் உங்களை ஒன்று கேட்கலாமான்னு கேட்குறாரு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ராஜா ராஜா நான் அவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணி நீங்கள் ஏன் என்னை போக சொல்லிட்டீங்க எனக்கு தண்டனை இல்லைன்னு அதுக்கு ராஜா சொல்கிறாரு ஒரு மாமரம் தான் மேலே கல்லெட்டு இருந்தவருக்கே தன்னால் ரெண்டு கனிகளை கொடுத்து பசி ஆக்கணும் ஆற்றணும்னு தெரியும்போது இந்த நாட்டோட ராஜா நான் வந்து மற்ற எல்லா மக்களுக்கும் உணவு இருக்கான்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால் என்னால் உங்களுக்கு எந்த வித தண்டனையும் கிடையாது என் நாட்டு மக்கள் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் மாறு வேடத்தில் நாட்டை சுற்றி பார்க்க கிளம்பிடுறாராம் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் நிதானமாக சிந்தித்து தான் நம்ம செயல்படணும் பொறுமையாக எந்த வித சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் யோசிச்சு தான் ஒரு முடிவெடுக்கணும் 
புரிஞ்சுதா குழந்தைங்களா கதை நல்லா இருக்கா கதை நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து இன்னும் ஒரு அழகான கதையோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி